హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ ఈరోజు నుంచి మనము ఒక టెన్ థౌజండ్ స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ లేదా ఎర్రర్ డిటెక్షన్ బిట్స్ని మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం నిజమేనండి ఇవి ముఖ్యంగా ఎస్బీఐ ఐబీపీఎస్ పీఓస్ క్లరికల్స్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎస్ఎస్సి రాసే స్టూడెంట్స్కి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఇవన్నీ కూడా నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఒక పార్ట్లో ఒక టెన్ బిట్స్ ఒక పార్ట్లో టెన్ బిట్స్ అలా ప్రతిరోజు కూడా టెన్ టెన్ బిట్స్ నేను మీకు సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియో రూపంలో ఇవ్వడానికి నేను కృషి చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో తర్వాత ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్తున్నానండి ఈ స్పాటింగ్ అడ్రస్ని మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మనకి రూల్స్ కమ క్రాస్ అవుతూ ఉంటాం ఇదేంటి నాకు ఈ రూల్ తెలియదు కదా ఈ రూల్ ఉందా లేదా అన్న ఒక సందిగ్ధత మీలో రావచ్చు ఒక బిట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు మాత్రం ఆలోచించుకుని నేను ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మీకు ఫర్దర్గా ఇంకేమైనా డౌట్స్ వచ్చినా మీరు కామెంట్ రూపంలో మీరు మెన్షన్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా ఆ బిట్ని క్లారిఫై చేస్తాను మరొక్క విషయం నేను చెప్తున్నానండి ఇవన్నీ ఎవరికి ఉపయోగపడతాయంటే ఎవరైతే గ్రామర్ క్లాసెస్ని ఒకటికి రెండుసార్లు విని ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఇవి ఉపయోగపడతాయి గ్రామర్ క్లాసెస్ని మాత్రం వినకుండా మీరు ఈ బిట్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేశారో మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంకెందుకు మనము మన యొక్క స్పాటింగ్ ఎరర్స్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెషన్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం సూటిగా సుత్తి లేకుండా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఇచ్చే చిన్న సజెషన్ ఏంటంటే ఈ టెన్ బిట్స్ని మీరు ఇప్పుడికిప్పుడే మీరు ఆన్సర్ చేసేసుకోండి చూసారు కదా నేను స్లాష్ పెట్టిందల్లా మీకు ఒక పాట అవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక ఎనీ స్టాండ్స్ ఫర్ నో ఎర్రర్ ఎనీ స్టాండ్స్ ఫర్ నో ఎర్రర్ అండి మీరు ఇలా ఆప్షన్స్ ని పిక్ చేసేసుకోండి ఈ టెన్ మినిట్స్ ని మీరు ఏంటంటే వీడియోని పాస్ చేసేసి ఒక టూ టూ ఒక మీరు టై టెన్ మినిట్స్ తీసుకోండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తీసుకోండి నో ప్రాబ్లం టేక్ యూర్ ఓన్ టైం మీరు అలా వీడియోని పాస్ చేసి మీరు బిట్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ మీకు చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఇది చూడండి లేదా ఒక బిట్కి ఆన్సర్ చేసి లేదా మరొక ఆ బిట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు చూడొచ్చు లేదా ఈ బిట్ని ఆన్సర్ చేశారనుకోండి ఈ బిట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి తర్వాత ఈ బిట్కి మీరు పాస్ చేసుకోండి వీడియో తర్వాత ఈ బిట్కి పాస్ చేసుకోండి అలా మీరు మీరు ముందు ఆన్సర్లు మీరు తెలుసుకోకుండా మీరు బిట్ని సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆన్సర్స్ తెలుసుకుంటే మీరు తప్పు చేసిన బిట్స్ మీకు మరింత బాగా గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే పాస్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ హీ ఈజ్ సీమింగ్ టు కమ్ నావ్ ఇది కరెక్టా కాదా He is seeming to come now. చూడండి మనకి ఈ బిట్ బిట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మనకి ఎలా చేస్తారండి ఇక్కడ మనకి యాడ్వర్బియల్ నవ్వు వచ్చింది నవ్వు వచ్చింది కాబట్టి ఇది మనకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉండాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఆబ్వియస్గా మనకి ఆన్సర్ అనేది నో ఎర్ర అనేది వస్తుంది అంతే కదా కాదండి తప్పుంది ఎందుకంటే ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది ఈజ్ సీమింగ్ అనే దగ్గర ఉంది అదేంటి మనకి ఇక్కడ నవ్వు అనే యాడ్వర్బియల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనకి సింపుల్ ప్రజెంట్ అండ్ స్ట్రక్చర్తోనే ఈ ఈ సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంది మరి తప్పు అనేది ఎక్కడ వచ్చిందని చెప్పి అంటున్నా తప్పు అనేది ఎక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ ఈ సీమింగ్ దగ్గర తప్పు ఎందుకు అయింది మనకి వెర్బ్కి మన ఐఎన్జి ఫామ్ కూడా మనం యాడ్ చేసి ఉన్నాము కాబట్టి సెంటెన్స్ కూడా కరెక్టే కదా అని చెప్పి మీకు అనిపించవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జామ్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సీమ్ అనే పదము నాన్ ఐఎన్జి వెర్బ్ ఫామ్ అవుతుందండి అంటే ఈ సీమ్ అనే పదానికి మనం ఐఎన్జి అనే మనము ఆఫ్ ఐఎన్జి అనే ఫామ్ని మనం యాడ్ చేయకూడదు వెర్బ్ రూపంలో మాత్రమే సో మనకి తప్ప ఎక్కడ ఉందని చెప్పంటే నెంబర్ టూ ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ బిట్లోకి మనం వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఇక్కడ బీ కేర్ఫుల్ షీ హ్యాస్ బీన్ పెయింటింగ్ ఏ పిక్చర్ నో ఎర్రర్ చూడండి ఇక్కడ బీ కేర్ఫుల్ అనే ఇప్పుడు ఇది మనకి క్లూ వర్డ్ అవుతుంది షీ హ్యాస్ బీన్ పెయింటింగ్ ఏ పిక్చర్ అనేది మనకి రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి తప్ప ఎక్కడ ఉంది అంటున్నారు షీ హ్యాస్ బీన్ పెయింటింగ్ ఏ పిక్చర్ ఇది ఏ టెన్స్లో ఉన్నట్టు యాక్చువల్గా అయితే మనకి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉంది అంటే మనకి యాడ్వర్బియల్స్ గా సిన్స్ కానీ ఫర కానీ రావాలి ఇక్కడ మనకి సిన్స్ కానీ ఫర కానీ వచ్చాయా రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యాడ్వర్బియల్ గా ఏం వచ్చాయండి బీ కేర్ఫుల్ అని వచ్చింది బీ కేర్ఫుల్ అనే యాడ్వర్బియల్ మనకి ఏ టెన్స్ లో ఉంటుంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉంటుంది ప్రజెంట
సరళ కేమ్ టు స్కూల్ నో ఎర్రర్ ఓకే బాగానే ఉంది సెంటెన్స్ అంతా బాగానే ఉంది కదా ఈ కేమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ వీటు వచ్చింది సో ఇది మనకి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఈ బిట్ అనేది కరెక్ట్ అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఆ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి నో ఎర్రర్ మనకి అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇక్కడ నో ఎర్రర్ కూడా కాదండి మనకి ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో తప్ప ఎక్కడ ఉందని చెప్పంటే ఇక్కడ కేమ్ దగ్గర ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఈ సెంటెన్స్ని మీరు మేము మనం ఏమనుకుంటున్నాము సింపుల్ పాస్ట్ కూడా ఉంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాము కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది అని చెప్పి అని తెలియ చెప్పడానికి మనకి క్లూ వర్డ్స్ ఏవి ఇవ్వలేదు కాబట్టి కాబట్టి క్లూ వర్డ్స్ ఇవ్వని సెంటెన్సెస్ అంటే టైంని డీనోట్ చేయని సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా మనము రీసెంట్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ కింద మనము కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి ఈ సెంటెన్ ఈ సెంటెన్స్ని మనము ఏ టెన్స్ ద్వారా చెప్పాలంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ద్వారా చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే షీ హ్యాస్ కమ్ నావ్ సారీ షీ హ్యాస్ కమ్ టు స్కూల్ అవుతుందండి షీ హ్యాస్ కమ్ టు స్కూల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ వెన్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దోస్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ అ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద యాక్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఒకవేళ కంప్లీట్ అయిపోయిన యాక్షన్స్ యొక్క టైంని మీకు చెప్పనట్లయితే ఆ వాటి అన్నిటినీ కూడా మీరు ఏ టెన్స్ ద్వారా చెప్పాలంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ద్వారా మాత్రం చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ గుర్తుంచుకోండి సో నెక్స్ట్ వన్ ఐ యూస్ టు ప్లే క్రికెట్ డైలీ ఐ యూస్ టు ప్లే క్రికెట్ డైలీ సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మనకి తప్పు అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ డైలీ వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇది ఖచ్చితంగా ఏ టెన్స్ అవుతుంది ఏ టెన్స్ అవుతుంది అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ అవుతుంది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనకి ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ ఆర్ వీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఆర్ వీ వన్ వీ వన్ అనేది ఉంది ఇక్కడ యూస్ టూ అనేది మనకి ఇక్కడ యాక్సెస్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం ఇక్కడ యూస్ టూని మనం ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేయచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఐ ప్లే క్రికెట్ డైలీ కరెక్ట్ సెంటెన్సే లేకపోతే మనం ఈ సెంటెన్స్ని మరో విధంగా కరెక్ట్గా రాయాలంటే ఇక్కడ మీరు డి అనేది పెడితే సరిపోతుందండి ఐ యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్ డైలీ అంటే నేను ఒకప్పుడు క్రికెట్ ఆడేవాడిని అంటే ఇది మనం రెండు రకాలుగా రాయచ్చు అంటే ఎనీ హౌ మీరు ఎయిదర్ వేస్ మీరు ఎలా రాసినా సరే మీకు ఆన్సర్ అనేది మీకు ఇదే వస్తుంది ఐ యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్ డైలీ అంటే నేను ఒకప్పుడు క్రికెట్ ఆడేవాడిని తర్వాత ఇది తీసేసా అనుకోండి ఏమవుతుందండి ఐ ప్లే క్రికెట్ డైలీ నేను ప్రతిరోజు క్రికెట్ ఆడతాను అంటే మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి నెంబర్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ మీరు అది గుర్తుంచుకోవాలి అంటే తప్పు అనేది ఇక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సో నెక్స్ట్ బిట్ ఏంటంటే when i saw her i crossed the road chudandi when anedi vachindi i saw her i saw her anedi ikkada meeru gamaninchinatlayite simple past tense lo undi i crossed the road adi kuda undi ikkada anta oke baane undi nenu aavini chusinaapudu nenu road cross chesanu anundi kaani ikkada meeru gamaninchinatlayite okati idi మనకి కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఇది గోయింగ్ ఆన్ యాక్షన్ అంటే మనకి ఏ టెన్స్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అవుతుంది అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏంటి ఏంటి పాస్ట్ ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్స్ని తెలియజేసే టెన్స్ ఒక పాస్ట్ టెన్స్ ఉండాలా తర్వాత మనకి ఒక పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఉండాలి అంటే ఒక సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ మనకి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంతా ఓకే ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఇక్కడ మనకి తేడా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనకి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది రావాలి ఇక్కడ క్రాస్ డల్ ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ వాజ్ క్రాసింగ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పాస్ ఏమవుతుందంటే వాజ్ క్రాసింగ్ అవుతుంది తప్పు అనేది ఇక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ వ్యాన్ ఐ సో హర్ ఐ వాజ్ క్రాసింగ్ ద రోడ్ అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి దీన్ని మనము వేరేలా కూడా రాసుకోవచ్చు వైల్ ఉపయోగించి రాసుకోవచ్చు వైల్ ఐ వాజ్ క్రాసింగ్ ద రోడ్ ఐ సో హర్ మనం అలా కూడా రాసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అది మీరు గుర్తుంచుకోండి ఈ బిట్స్ కొన్ని కూడా అంటే ఒక్కొక్క టెన్స్ నుంచి ఒక్కొక్క బిట్ నేను తీసుకొని చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇనీషియల్ కదా అందుకని సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ షీ కంప్లీటెడ్ ద టాస్క్ బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే షీ కంప్లీటెడ్ ద టాస్క్ బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే అంటే ఇది మనకి చూడండి షీ కంప్లీటెడ్ ద టాస్క్ అనేది మనకి ఏ స్ట్రక్చర్లో ఉందంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్లో ఉంది అయితే ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నప్పుడు బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే అని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చా అది మీరు గమనించాలి బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే అనేది మనకి ఇక్కడ క్లూవర్డ్గా వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనము తప్పు అనే
అంత బాగానే ఉంది టుమారో అనేది మనకి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ని తెలియజేస్తుంది కమ్ టు యూ ఓకే బాగానే ఉంది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి మనకి ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్సెల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ మనకి ఐ వీలకు షెల్ ఉపయోగించాలి యూ దే హీ షీట్లకు మనం ఉపయోగించాలండి విల్ ఉపయోగించాలి కానీ ఇక్కడేం ఉపయోగించారు షెల్ ఉపయోగించారు అంటే ఇక్కడేం ఉపయోగించాలండి ఇక్కడ విల్ అంటే తప్పు అనేది ఇక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ హీ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ హియర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ హీ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ హియర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ చాలా బాగుంది బిట్ చూడండి ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ హియర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ వస్తే అది ఏట్ అన్స్కి చెంది అది ఏట్ అన్స్కి చెందింది ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి చెందింది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ బీన్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ బీ ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ బీన్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ బీ ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది బాగుంది సో మనము ఆబ్వియస్గా మనం దీన్ని నో ఎరర్ అనేది మనం ఇచ్చేసుకోవచ్చు అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకే కానీ ఇక్కడ చిన్న ట్విస్ట్ ఉందండి ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ ప్రాబ్లం విత్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నో అనే పదం కావచ్చు తర్వాత లివ్ అనే పదం కావచ్చు సీ మమ్ అనే పదం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయి అంటే ఇలాంటి పదాలన్నీ కూడా నాన్ ఐఎన్జీ వెర్బ్ ఫార్మ్స్ కిందకి వస్తాయి వీటిని వెర్బ్ రూపంలో ఐఎన్జీ ఫామ్ అనేది ఉపయోగించి రాయకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం లివింగ్ అనకూడదండి ఏమనాలంటే హీ హ్యాస్ లివ్డ్ హియర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది చెప్పాలండి ఇక్కడ ఏం వస్తుందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇక్కడ పైన రాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హ్యాస్ లివ్డ్ he has lived here since 2012 athanu 2011 nunchi ikkade untunnadu ane meaning lo mana telugu lo cheptam mana english lo cheptam andi 2011 nunchi telugu lo mana ela cheptam andi 2011 nunchi ikkade untunnadu english lo ela cheptam he has lived here since 2012 ante oka action manaki start ayindi adi complete avadu kaani mana dan ela cheptam ante completed action la cheptam ante aa what lo non ing verb form vachindi kabatti vaatini manamu ela cheptam ante మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో అంటే ఇంకా గోయింగ్ ఆన్ యాక్షన్ని మన దేంట్లో చెప్తామంటే మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని బిట్ అండి ఖచ్చితంగా ఈ బిట్ నుంచి మిమ్మల్ని అడగచ్చు నో నుంచి కూడా అడగచ్చు లివ్ నుంచి కూడా అడగచ్చు అండి అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ నోయింగ్ యూ తప్పండి ఐ హ్యావ్ నోన్ యూ అలా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూడండి హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ పెయింటింగ్ ఏ పిక్చర్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ పెయింటింగ్ ఏ పిక్చర్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో నేను చెప్పాను కదండి బై దిస్ టైమ్ టుమారో వచ్చినప్పుడు అది ఏ టెన్స్ కిందకి వస్తుందండి మనకి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కిందకి వస్తుంది ఇక్కడే వచ్చిందండి విల్ హ్యావ్ బీన్ పెయింటింగ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోకి ఇక్కడ వచ్చిందండి అంటే తప్పు మనకి ఇక్కడ ఏం రావాలండి హీ విల్ హ్యావ్ పెయింటెడ్ ఏం రావాలండి ఇక్కడ హీ విల్ హ్యావ్ పెయింటెడ్ ఆ పిక్చర్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు ఇదే సమయానికి అతను పిక్చర్ని పెయింట్ చేసేస్తాడు అంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ షీ లుక్ బ్యూటిఫుల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి షీ లుక్ బ్యూటిఫుల్ ఇందులో తప్ప ఎక్కడ ఉంది తప్ప ఎక్కడ ఉందని చెప్పంటే ఇక్కడ మనకి లుక్స్ దగ్గర మాత్రం మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చండి ఎందుకంటే ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ స్టేట్మెంట్స్ మనం చెప్పేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఒకవేళ సింగ్లర్ అయితే మనము వెర్బ్స్కి ఎస్ఆర్ఎస్ అనేది మనము యాడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి షీ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ షీ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ సో ఆ రకంగా మనము ఈ పది బిట్లను మనము సాల్వ్ చేసుకున్నాం మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో మీకు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కూడా ఎలా ఉందో ఒకసారి మీరు మీరు కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఇస్ డాక్టర్ వీరాజేష్ సైన